எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் எல்லாருமே வந்து சோஷியல் ஐசோலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தனியாக இருக்கும் இந்த தனியாக இருக்கிற தருணத்தில் வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக நம்ம நினைக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம குழந்தைங்களை எப்படி நம்ம சமாளிக்க போகிறோம் இந்த இருபத்தோரு நாள் ஏன்னா அந்த ஒன் டே கர்ஃப்யூ அப்படிங்கும் போதே நமக்கு வந்து எப்போ அந்த அஞ்சு மணி வரும் எப்போ நம்ம வந்து நார்மலைஸாக நார்மலைசேஷனுக்கு இருப்போம் அப்படின்னு தான் நம்ம திங்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் பட் இன்றைக்கி வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் அந்த மாதிரி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நினைக்கும் பொழுதே நமக்கு நிறைய மலைப்பாக இருக்கும் பட் இந்த விஷயம் வந்து இந்தியாவுக்கு புதுசே தவிர நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நவம்பர்லேருந்து மார்ச் வரைக்குமே ஃபுல்லாக ஸ்னோஃபால் இருக்கும் ரோடு ஃபுல்லாக பனி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய அத்தியாவசிய தேவை தவிர வேறு எதுக்குமே அவங்க வெளியில் போக மாட்டாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு கிரவுண்ட் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக வெட்டாக இருக்கும் ஸோ விளையாட முடியாது அதனால தான் வந்து நிறைய இந்த பிளே ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரியில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு காரணமே இந்த வீட்டுக்குள்ளார பிள்ளைகளை நம்ம விளையாட வைக்கணும் அப்படின்றது அந்த ஒரு மோட்டோவில் தான் ஆனால் இந்தியாவில் வந்து நம்ம நிறைய நம்ம நம்மளோட வந்து ட்ராப்பிக்கல் கண்ட்ரி ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நமக்கு வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம நிறைய வெளியில் நம்ம நம்மளோட டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருந்தே நம்ம வந்து ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் நம்ம பழக்கப்படலை அப்போ நமக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப் பீப்புளுக்கு அது எப்படி நம்ம வந்து அந்த டைமை வந்து நம்ம மேக் அவுட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஜென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றே ஒன்று தான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து வீட்டிலேருந்து வேலை மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க பட் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஃபார் விமென்ஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது அவங்க குழந்தைய பார்த்துக்கணும் நார்மலாக உள்ள குக்கிங்கை செய்யணும் அது போக அவங்க அவங்களுடைய ஆஃபீஸ் வேலையும் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து நிறைய ஐடியாஸ் வேணும் அதுக்காக ஒரு சில விஷயங்கள் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண விஷயங்கள் பண்ணுற விஷயங்கள் இதை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஏ ரெண்டுலேருந்து ஏழு வயசு வரைக்கும் உள்ள குழந்தைகள் அப்படி ஒரு ஏஜ் குரூப்பாக பிரித்து அந்த குழந்தை ஒரு ஒரு குழந்தைங்க ஏஜ் குரூப்புக்கும் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு ஒரு எபிசோட்லேயும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் உள்ள குழந்தைங்க ஏன்னா இந்த கால் முளைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு இடத்துல நிற்க வைக்கிறது கஷ்டம் ஸோ அப்போ அவங்கள நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் ஒரு ரெண்டு வயசுலேருந்து ஏழு வயசு வரைக்கும் உள்ள குழந்தைங்கள வீட்டில் நம்ம இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸில் நம்ம எப்படியெல்லாம் வந்து ஆக்டிவாக அவங்க இருக்கிற அந்த ஆக்டிவ்னஸ்ஸை பாசிட்டிவாக நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குது இதுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லாரோடைய சிம்பிள் வேலையாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணிடுறோம் குழந்த கையில் ஒரு மொபைலையோ இல்லை ஒரு டேபையோ கொடுத்து அதை அமைதி பண்ணிடுறோம் பட் இதுதான் நமக்கு வந்து ஆனால் நம்ம வந்து அந்த குழந்தையோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கும் பொழுதோ இல்லை அந்த வேலைகள்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த குழந்தை வந்து அந்த ஃபோனையோ ஐ டேபையோ யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கும் பொழுது அது வந்து அவங்கக்கிட்டருந்து அதை வந்து பிரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக அப்போ நம்ம ஒரு பாசிட்டிவா குழந்தைங்களை ஆக்டிவா வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் இதை தான் நம்ம ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம் இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை பெயிண்டிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த தம்ப் இருக்கு இல்லையா தம்ப் வந்து ஸ்டாம்ப் பேடில் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஐட்டமாகவும் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ போய் வெளியில் எதுவும் வாங்க முடியாது எல்லா விஷயங்களும் வீட்டில் சாதாரணமாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும் ஸோ இந்த நீங்கள் ஸ்டாம்ப் பேடோ இல்லை ஸ்கெட்சோ இல்லை நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம கலர் அந்த இதுவாக லிக்விட் மாதிரி வாங்கி கொடுத்துருப்போம் அப்போ நம்ம அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் நீங்கள் பார்க்கணும் குழந்தைங்கள பார்க்க வைக்கக்கூடாது நீங்க பார்த்து நீங்க அதை குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் மோர் ஓவர் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் ஆஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே அந்த குழந்தைங்களை செய்ய விடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அது போர் ஆகிடும் அடுத்த தடவை சொல்லும் பொழுது ஓ அந்த கேமாக வேண்டாம் இந்த ஆக்டிவிட்டியாக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஆஃப் அன் ஹவர் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டி நம்ம செய்யும் பொழுது அந்த குழந்தைங்களுக்கு அதை வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக செய்வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபிங்கர் பெயிண்டிங் அப்படின்
ரெண்டாவதாக அல்ஃபபெட்ஸ் ட்ராயிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு ஏ போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஏலேயே வந்து ஒரு ஜோக்கர் மாதிரி ட்ரா பண்ண முடியும் ஒரு பி போட்டிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து அதோடைய பியோட டாப்பில் வந்து ஒரு பீக் மாதிரி போட்டு கீழே ஒரு டெயில் மாதிரி போட்டு ப பேர்ட் மாதிரி போட முடியும் இப்படி ஒரு ஒரு அல்ஃபபெட்டுக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி ட்ராயிங்ஸ் இருக்குது அந்த ட்ராயிங்ஸை வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண கொடுக்கலாம் இது இது இதுவே ஒரு பத்து பதினஞ்சு எபிசோடு போகும் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு சின்ன சின்னதாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு விளையாடுற மாதிரி இந்த ரெண்டையும் நம்ம செய்யலாம் அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு எப்போதுமே மேஜிக்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா குட்டி குட்டி மேஜிக் சும்மா வீட்டில் இருக்கிற கையில் இருக்கிற பேப்பரை வச்சு நார்மலாக இருக்கிற கையில் வச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைலாம் எனக்கு சொல்லி தந்திருக்காங்க எப்படின்னா ஐயோ விரல் காணாமல் போச்சு இந்த விரல் இருக்குது திரும்பவும் இப்படி வந்துருச்சு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது மாதிரி நிறைய ட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மேஜிக் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்களுக்கு இது வந்து டூ டு செவன் தான் அதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம செய்ய முடியாது ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு மேஜிக் ட்ரிக்ஸ் டெய்லி ஒரு நாலஞ்சு அதில் சொல்லி கொடுத்து செஞ்சுட்டு நம்மளே செஞ்சுட்டு நீங்கள் செஞ்சு காமிங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வீட்டில் இருக்கிற எல்லா எல்லாருக்கும் போய் அதை செஞ்சு காமிக்கும் ஸோ இதில் கொஞ்சம் டைம் அவங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணாத இல்லைனா பழைய பேப்பர் டம்ளர் இல்லைனா பாட்டில்ஸ் இருந்தனா அதை பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு மண்ணை கொஞ்சம் அள்ளி போட்டு வீட்டில் இருக்கிற கடுகு அப்புறம் வந்து மற்ற விதைகள் இருக்குல்ல பச்சை பயிர் கொண்டக்கடலை இந்த மாதிரி இருக்கிறத குட்டி குட்டியாக போட வச்சுட்டு வீட்டில் பால்கனியில் வச்சிடலாம் பால்கனியில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு டெய்லி நீங்கள் அதை பார்த்துட்டே இருக்கணும் அதில் எப்படி செடி வளருதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அந்த மொச்சை பயிர் இதெல்லாமே வந்து ஒரு மூணு நாள் நாலு நாளில் முளை விட்டுடும் ஒரு பதினஞ்சு நாளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இவ்வளோ ஹைட்டுக்கு வர்ற மாதிரியே அந்த செடிகள் வந்துடும் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து நான் விதைச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி அதை பண்ணலாம் இல்லை ஆல்ரெடி வீட்டில் தொட்டி இருக்குது நம்ம அதை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா குழந்தைக்கு வந்து பக்கத்தில் ஒரு பக்கெட் எடுத்து கொண்டு போய் குட்டி மக் எடுத்து கொடுத்து இதில் நீங்கள் டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குழந்தைங்களை பழக்கப்படுத்தலாம் இது வந்து ஒரு செடி வளர்க்குறதுக்கு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஆசையாக இருக்கும் ரெண்டாவது அவங்களே விதை போட்டாங்க வளரும் <laughs> நல்ல நம்ம இப்போ ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாஷிங் மிஷினில் வாஷ் பண்ணாலும் சரி கையில் வாஷ் பண்ணாலும் சரி ஒரு ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு இடத்துல நின்றுக்கிட்டு குழந்தைய ஓடி போய் ஒன்று ஒன்றா எடுத்துகிட்டு வர சொல்லலாம் இப்படி எடு ஏன் இந்த எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம பெரிய அளவுக்கு எக்ஸசைஸ் சொல்லித்தர முடியாது அப்போ இந்த எக்ஸசைஸ் அந்த குழந்தைங்க பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் டயர்ட் ஆவாங்க சாப்பிட்டா கொஞ்சம் நேரம் தூங்குவாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பால்கனியில் நின்றுட்டு இன்னொரு பால்கனிக்கோ இல்லை வீட்டில் வந்து நம்மளோட வாஷ்ரூம் ஒரு பக்கெட்ல துணியை வச்சுட்டு ஒரு ஒரு துணியா நீங்க எடுத்துட்டு வந்து கொடுங்க நாம காய போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பழக்கப்படுத்தலாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம்னா ஹாலில் உட்காந்துட்டு நம்ம ஒரு காஃபி குடிப்போம் இல்லை நம்ம வந்து சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்டுட்டு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு திங்ஸையும் கிச்சன்ல ஒன்று ஒன்னா எடுத்து கொடுத்து நீங்க போய் எடுத்துட்டு வாங்க ஆனா யூஸ்வலா நம்ம என்ன செய்வோம்னா எல்லாம் நம்மளே செய்வோம் ஐயோ குழந்தைங்களை எப்படி வேலை வாங்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இது வந்து வேலை வாங்கறதுக்காக இல்ல ஒரு விஷயம் எடுத்தா எடுத்த பொருளை எடுத்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படிங்கறதும் அவங்களுக்கு தெரியும் அதையும் தவிர ஒரு கூட நாலு தடவை அவங்க நடந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு பசிக்காது ஒழுங்காக சாப்பிட மாட்டாங்க தூங்க மாட்டாங்க ரகலை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி செய்யலாம் இல்லை அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்லோகங்கள் சொல்லி கொடுக்கலாம் குட்டி பாட்டு இப்போ பாரதியார் பாட்டெலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நாலு வரி இல்லைனா ரெண்டு திருக்குறள் இந்த மாதிரி சொல்ல சொல்லி ஒரு மழலை சொல்லும் பொழுது நம்ம அதை கேட்கலாம் கேட்டு நீங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்லி பாருங்க ஐயோ சூப்பராக சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி இதை சொன்ன உடனே நம்ம ஒரு கிளாப் பண்ணி குழந்தைக்கு வந்து ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கலாம் இல்லை உண்டியில் காசு போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசு எடுத்து கொடுத்து ஒரு பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபா ரெண்டு ரூபா எது கையில் கிடைக்குதோ அதை எடுத்து கொடுத்து நீங்கள் உங்களோட உண்டியலில் போய்
அதை நம்ம வந்து ஈஸியாக மனப்பாடம் பண்ண வைக்க முடியும் நல்ல விஷயமும் கூட இதை நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இண்டு இண்டிபெண்ட் ஹவுஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் நம்ம வந்து எல்லா குழந்தைங்களோடையும் இப்போ விளையாடவும் விட முடியாது அப்போ இண்டிபெண்ட் ஹவுஸாக இருக்கிற பட்சத்தில் காம்பவுண்டுக்குள்ளார சுற்றி குட்டி சைக்கிளை கொடுத்து அவங்கள ஓட சுற்ற வச்சு ஒரு பத்து தடவை சுற்றினாலே குழந்தைங்க டயர்ட் ஆகிடும் அப்போ நம்ம ஈஸியாக அவங்கள மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஈவினிங் டைமில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கதை நம்மளே சொல்லணும் அதையும் திரும்ப யூடியூப்பில் போட்டு கையில் கொடுக்க கூடாது ரைம்ஸ போட்டு கொடுக்க கூடாது நம்மளும் சேர்ந்து அந்த குழந்தைங்களோட உட்காந்து கதையை சொல்லணும் அந்த கதைகளை சொல்லி அந்த குழந்தை கிட்ட ஒரு ஒரு கொஸ்டினா கேட்கணும் அந்த ராஜாவோட பேர் என்ன அந்த அக்காவோட பேர் என்ன அந்த அவங்க எந்த இடத்துக்கு போனாங்க அந்த இடம் எவ்வளோ பெருசா இருந்தது இப்படி ஒரு ஒரு விஷயங்களா நம்ம திரும்ப திரும்ப அந்த குழந்தைங்க கிட்ட கேட்கிறோம் அப்படி கேட்கும் பொழுது அந்த குழந்தையுடைய ஞாபக சக்தி இம்ப்ரூவ் ஆகும் குழந்தை இன்னும் கதையை உன்னிப்பா கேட்பாங்க கதையை சொல்லி முடித்த உடனே சூப்பராக நீங்கள் இந்த கதையை சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பாட்டி தாத்தா கூட இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட சொல்ல வைக்கலாம் இல்லை ஒரு ஃபோன் பண்ணி கொடுத்து இன்றைக்கி பாப்பா புதுசாக ஒரு கதை கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு கூட ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க குழந்தைங்க வந்து அவங்களோட ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இந்த மாதிரி டைமை வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண வைக்க முடியும் சின்ன குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு கேபிட்டல் சொல்லி கொடுக்கலாம் இப்போ இந்தியா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்தியாவோட கேபிட்டல் ஒரு ஒரு கண்ட்ரியோட கேபிட்டல் சொல்லி கொடுக்கலாம் இந்தியாவில் உள்ள ஸ்டேட்ஸ் ஸ்டேட்ஸில் உள்ள கேபிட்டல் சிட்டி அவங்களுடைய இது அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை பெரிய விஷயங்களை அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது சின்ன விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்களை பிள்ளைகளுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது மூலமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும் குழந்தையுடைய எனர்ஜியை நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணும் பொழுது குழந்தைங்க ஈஸியாக டயர்ட் ஆகி தூங்குவாங்க பாசிட்டிவாகவும் ஆக்டிவாகவும் குழந்தைங்களை வச்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு இதாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து இந்த ப்ரொசீஜரில் தான் செய்யணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு ஒரு நேரத்தில் ஒரு ஒரு விஷயம் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அந்த விஷயங்களை அந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறது மூலமாக இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் குவாரண்டைனை நம்ம வந்து ஈஸியாக அவங்கள வந்து இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண முடியும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நிறைய பேர் வந்து குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படிங்கும் பொழுது குழந்தைங்க வந்து நம்ம இருக்கிறத வீட்டில் பார்த்து வெளியிலிருந்து <laughs> <laughs> ஒரு சில குழந்தைகள் நீங்கள் முதல்ல இருந்தே அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் குழந்தைங்கள வந்து நீங்கள் கண்ணில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சால் நிறைய அந்த குழந்தைங்க வந்து சேட்டை பண்ணுறாங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க நீங்கள் காலில் இருப்பீங்க உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஈஸியாக நம்மளோட ஒர்க்கையும் பார்த்துக்க முடியும் குழந்தைகளையும் என்கேஜ் பண்ண முடியும் இந்த கர்ஃப்யூவை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம சேஃபாக ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் நன்றி வணக்கம்